రాష్టంలో దళిత వ్యతిరేక పాలన కొనసాగుతుందని కాంగ్రెస్ నాయకులు మేడిపల్లి సత్యం విమర్శించారు బడ్జెట్ లో లెదర్ పార్క్ కోసం ఒక్క పైసా కేటాయించకపోవడం దుర్మార్గం అని మండిపడ్డారు రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో చొప్పదండి మండలంలోని రుక్మాపూర్ గ్రామం వద్ద గల లెదర్ పార్క్ కోసం నిధులు కేటాయించకపోవడం పట్ల కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు చొప్పదండి మండలం కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మేడిపల్లి సత్యం మాట్లాడుతూ లెదర్ పార్క్ నిర్మాణం కోసం నిధులు కేటాయించకపోవడం శోచనీయమన్నారు లెదర్ పార్క్ నిర్మాణం వల్ల ప్రత్యక్షంగా రెండు పేల మంది పరోక్షంగా మరో పదివేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అన్నారు లెదర్ పార్క్ వల్ల కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లాలకు చెందిన నిరుద్యోగులకు అధిక లాభం చేకూరుతుందని తెలిపారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి బడ్జెట్ ను రివ్యూ చేసి లెదర్ పార్క్ కోసం నిధులు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు గత సంవత్సర కాలం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీతో సహా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ముఖ్యంగా దళిత సంఘాలు ఇలా చొప్పదండి మండలంలోని రుక్మాపూర్ లో లెదర్ పార్క్ స్థాపించాలని చెప్పి ఆందోళన చేసినా ఈ ప్రభుత్వం పెడజేలు పెట్టింది ఈ బడ్జెట్ లో అయినా లెదర్ పార్క్ సంబంధించి బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయిస్తున్నాం అనుకున్న మా ఆశల్లో మరొకసారి నీటి యావరి మారిపోయినాయి ఇలా తక్షణమే బడ్జెట్ మళ్లీ రివ్యూ చేసి బడ్జెట్ లో లెదర్ పార్క్ నిధులు కేటాయించాలి మరొకసారి రివ్యూ అయ్యింది బడ్జెట్ లో తగిన నిధులు కేటాయించి పరిశ్రమ స్థాపించండి లేని పక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దళితులందరూ కలిసి ఇలా అసెంబ్లీని ముట్టడించడం వెనుకడం కరోనా దీని మీద ఒక కార్యాచరణ రూపొందించి లెదర్ పరిశ్రమ స్థాపించేంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దళితుల పక్షాన మేము పోరాడడానికి సిద్దంగా ఉన్నాం ఇలా దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ చొప్పదండి నియోజకవర్గంలో ఒక దళిత ఆడబిడ్డ ఎమ్మెల్యే ఉండి ఒక మేధావి అని చెప్పుకుంటున్న ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ఉండి ఇలా చాలా పెద్ద పెద్దలు మాటలు మాట్లాడతాడు పార్లమెంట్ లో కానీ ఇలా బడుగు శ్రమ దళితులు ఉద్ధరిస్తారని మాట్లాడుతుంది ఇలా దళితులకు సంబంధించిన పరిశ్రమ మీద ఎందుకు చిన్న చూపు చూస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నా ఇలా దళితులకు బడిగ శోభ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ బహిరంగంగా శివాపని చెప్పాలంటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ యొక్క ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో దాని లిడ్ పార్క్ ను అభివృద్ధి చెందడం కొరకు మన నిధులు కేటాయించకపోగా మొన్న జరిగినటువంటి ఆర్థిక మొన్న జరిగిన ఫైనాన్స్ ఏదైతే మొన్న జరిగినటువంటి అంశంలో మరి బడ్జెట్ లో డబ్బులు కేటాయించి ఆశించాం కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించలే ఖబర్దార్ కేసీఆర్ నువ్వు దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా ఉన్నావు నువ్వు దళిత ద్రోహి రాబున్న రోజుల్లో ఇదే దళితు తప్పకుండా నిన్ను ఇదే రోడ్డు మీద బొంద పెట్టే పాత్ర పాత్ర వేసే సంఘటన తప్పకుండా జరుగుతుంది